வணக்கம் டேன் தமிழொலியின் காலை நேர பிரதான செய்திகள் செய்திகளுடன் இணைந்திருக்கும் நான் பாரதி மயில் வாகனம் முதலில் உள்நாட்டு செய்திகள் நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றாளர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து ஐநூற்றி பதினொன்றாக அதிகரித்துள்ளது நாட்டில் நேற்றைய தினம் ஐம்பத்தி ஏழு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ள நிலையில் தொற்றாளர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து ஐநூற்றி பதினொன்றாக அதிகரித்துள்ளது இவ்வாறு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களில் ஐந்து பேர் ராஜமணி பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் எனவும் இருவர் வெளிகத்த பகுதியைச் சேர்ந்தவர்கள் எனவும் இருவர் ஹபரபு மற்றும் லங்கப்புற பகுதிகளை சேர்ந்தவர்கள் எனவும் சுகாதார அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று கண்டறியப்பட்டவர்களில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பது பேர் இதுவரை பூர்ணமாக குணமடைந்துள்ளனர் இந்த நிலையில் தற்போது ஐநூற்றி இருபது பேர் வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருவதுடன் இதுவரை பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது இதேவேளை ஹாலி ஹபராதுவை பகுதியில் கொரோனா தொற்றாளர் ஒருவர் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார் இவ்வாறு அடையாளம் காணப்பட்டு கொரோனா தொற்றாளர் கொழும்பு தொற்றுநோய் வைத்தியசாலைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பப்பட்டுள்ளார் கந்தக்காடு புனர்வாழ்வு முகாமில் பயிற்றுவிப்பாளராக பணிபுரிந்த ஒருவரே இவ்வாறு கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார் கொரோனா தொற்றுக்குள்ளானவரின் மனைவி ஆசிரிய என்பதுடன் அவர் கோணபிரிவுல பகுதியில் உள்ள பாடசாலை ஒன்றில் கடமையாற்றி வருகிறார் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது அதையடுத்து அந்த பாடசாலையில் ஆசிரியருடன் தொடர்புகளை பேணிய பாடசாலை ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளனர் என அதிகாரிகள் குறிப்பிட்டுள்ளனர் கொரோனா சுகாதார நடைமுறைகளை பொதுமக்கள் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் என பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார் பொருளாதார வீழ்ச்சி கோவிட் வைரஸ் தாக்கம் என பல்வேறுபட்ட சவால்களை சந்தித்துள்ள நிலையில் பலமான அரசாங்கம் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார் மிலேரிய பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற தேர்தல் பிரசார கூட்டத்தில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் கோவிட் வைரஸ் முழுமையாக இல்லாதொழிக்கப்படவில்லை சுகாதார தரப்பினர் விதித்துள்ள சுகாதார பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை பொதுமக்கள் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் வைரஸ் பரவல் தொடர்பில் போலியான செய்திகளை வெளியிடுபவர்களுக்கு எதிராக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்படும் பொருளாதார வீழ்ச்சி கோவிட் வைரஸ் தாக்கம் என பல்வேறுபட்ட சவால்களை தற்போது நாம் எதிர்கொண்டுள்ளோம் பொது தேர்தல் அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வை வழங்கும் விதமாக இருக்க வேண்டுமே தவிர முரண்பாடுகளை தோற்றுவிப்பதாக இருக்கக்கூடாது ஜனாதிபதியின் கொள்கை திட்டங்களை செயற்படுத்த பலமான மற்றும் நிலையான அரசாங்கம் தோற்றம் பெற வேண்டும் கடந்த அரசாங்கத்தை போன்று முரண்பாடான அரசாங்கம் தோற்றம் பெற்றால் நாடு பாரிய பின்னடைவை சந்திக்கும் ஆகவே பொதுஜன பெறமுன தலைமையிலான அரசாங்கம் தோற்றம் பெறுவது அவசியமானது ஜனாதிபதியின் கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்துவதும் அரசாங்கம் தோற்றம் பெற வேண்டும் என்பது குறித்து மக்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என தெரிவித்தார் கொரோனா தொடர்பில் போலி பிரசாரங்களை பரப்பும் நபர்களுக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீஸ் தலைமையகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவல் தொடர்பில் போலி பிரசாரங்களை பரப்பும் நபர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு எதிராக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்க தீர்மானித்துள்ளதாக போலீஸ் தலைமையகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவல் அதிகரித்துள்ள நிலையில் மக்கள் மத்தியில் வைரஸ் பரவல் தொடர்பில் மீண்டும் பதற்ற நிலைமை தோற்றம் பெற ஆரம்பித்துள்ளது இவ்வாறான சூழ்நிலையில் சில திட்டமிட்ட குழுவினர் வைரஸ் பரவல் தொடர்பில் போலி பிரசாரங்களை பரப்பி மேலும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி வருவதாக போலீசாருக்கு தகவல்கள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ளன இந்த விடயம் தொடர்பில் போலீஸ் தலைமையகம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது சில குழுவினர் திட்டமிட்ட முறையில் வைரஸ் தொற்றாளர்கள் நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டு போலி பிரசாரங்களை பரப்பி வருவதுடன் அதனை சமூக வலைதளங்களிலும் பதிவிட்டு வருகின்றனர் இவ்வாறான போலி தகவல்களை பார்த்து மக்கள் அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை வைரஸ் பரவல் தொடர்பில் 
கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள செயலணியினால் வெளியிடப்படும் தகவலையும் அரச தகவல் திணைக்களத்தினால் வழங்கப்படும் தகவல்களை மாத்திரமே மக்கள் நம்பி செயற்பட வேண்டும் இவ்வாறான போலி பிரசாரங்களை பரப்பி வரும் நபர்கள் தொடர்பில் போலீசார் அவதானம் செலுத்தியுள்ளனர் இவ்வாறான திட்டமிட்ட செயற்பாடுகளில் ஈடுபடும் நபர்களை கண்டறிந்து அவர்களுக்கு எதிராக கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீஸ் தலைமையகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா வைரஸ் சமூக பரவல் அடையாமல் இருப்பதற்கு பொதுமக்கள் பூரண ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும் என ராணுவ தளபதி சவீந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார் தற்போது முகக்கவசங்களை அணிதல் சமூக இடைவேளையை பின்பற்றல் உரிய சுகாதார பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்றல் ஆகியவற்றின் ஊடாக கொரோனா வைரஸ் சமூக பரவல் ஏற்படுவதை தடுப்பதற்கு மக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என பாதுகாப்பு படைகளின் பிரதானி ராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சமீந்திர சில்வா தெரிவித்துள்ளார் நேற்று கொழும்பு ராஜகிரிவில் உள்ள கோவிட் கட்டுப்பாட்டிற்கான தேசிய செயற்பாட்டு மையத்தின் கேட்போர் கூடத்தில் இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் இலங்கையில் கோவிட் பத்தொன்பது கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளான முதலாவது நோயாளர் கடந்த மார்ச் மாதம் பதினோராம் தேதி அடையாளம் காணப்பட்டார் அதனையடுத்து வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் விரைந்து மேற்கொள்ளப்பட்டன இதனூடாக சமூகத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளான இறுதி நோயாளி கடந்த ஏப்ரல் மாதம் முப்பதாம் தேதி கண்டறியப்பட்டதுடன் அதன் பின்னர் கடற்படையினர் மத்தியிலும் வெளிநாட்டிலிருந்து அழைத்து வரப்பட்ட இலங்கையர்களிலுமே தொற்றுக்குள்ளானவர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டனர் இது இவ்வாறு இருக்க மீண்டும் இம்மாதம் ஏழாம் திகதி வெளிநாட்டிலிருந்து வருகை தந்தவர்கள் அல்லாத ஒருவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டதை அடுத்தே தற்போது அதன் தொடர்ச்சியாக புதிதாக நோயாளர்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு வருகின்றனர் பொலனரவை மாவட்டத்தில் கந்தக்காடு பிரதேசத்தில் நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு அமைச்சினால் நிர்வாகிக்கப்படும் இரு போதைப் பொருள் புனர்வாழ் வழித்தல் நிலையங்கள் இயங்கி வருகின்றன அவற்றில் ஒன்று கந்தக்காடு போதைப் பொருள் புனர்வாழ் வழித்தல் நிலையம் என்றும் மற்றையது சீனபுர போதைப் பொருள் புனர்வாழ் வழித்தல் நிலையம் என்ற பேரிலும் இயங்கி வருகின்றன இவற்றில் கடந்த முதலாம் தேதி கொழும்பில் வழக்கொன்றிற்காக கந்தக்காடு போதைப் பொருள் புனர்வாழ் வழித்த நிலையத்திலிருந்து வெலிக்கடி சிறைச்சாலைக்கு அழைத்து வரப்பட்டு கைதி ஒருவருக்கு வழக்கு விசாரணைகள் முடிவடைந்து திருப்பி அனுப்ப முன்னர் கடந்த மூன்றாம் தேதி பிசிஆர் பரிசோதனை மேற்கொண்ட போது அவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டது அதனையடுத்து அவருடன் வெலிக்கடி சிறைச்சாலையில் தங்கியிருந்த கைதிகளுக்கு பிசிஆர் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன அங்கு இவருக்கும் தொற்று ஏற்படவில்லை என உறுதிப்படுத்தப்பட்டது அதேபோன்று கந்தக்காடு போதைப் பொருள் புனர்வாழ் வழித்தல் நிலையத்துள்ள அனைவரும் பிசிஆர் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர் அவர்களில் ஐம்பத்தி மூன்று பேர் தொற்றுக்கு உள்ளாகியமை கடந்த வியாழக்கிழமை கண்டறியப்பட்டது இவர்களில் புனர்வாழ் வழித்தல் நிலையத்தில் ஆலோசகராக பணிபுரிந்து மாரவில்ல நாத்தாண்டிய பகுதியை சேர்ந்த பெண்ணொருவரும் உள்ளடங்குகின்றார் அவரது குடும்பத்தாருக்கும் அவருடன் தொடர்புகளை பேணியோருக்கும் பிசிஆர் பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன அவர் பொது போக்குவரத்து சேவையை பயன்படுத்த இருப்பினும் எப்போதும் முகக்கவசம் அணிந்து பாதுகாப்பான முறையிலேயே பயணம் செய்ததாக குறிப்பிடுகின்றார் இந்த நிலையில் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை காலையில் கிடைக்கப்பெற்ற பிசிஆர் பரிசோதனை முடிவுகளின்படி நூற்றி தொன்னூற்றி ஆறு பேரும் மாலையில் மேலும் எண்பத்தி ஏழு பேரும் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்கு உள்ளாகியமை கண்டறியப்பட்டது அதனையடுத்து இதுவரை காலமும் கந்தக்காட்டில் ராணுவத்தினரால் இயக்கப்பட்டு வந்த தனிமைப்படுத்தல் முகாம் வைத்தியசாலையாக மாற்றப்பட்டு போதைப் பொருள் புனர்வாழ் வழித்தல் நிலையத்தில் கண்டறியப்பட்ட நோயாளர்களுக்கு அங்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது இது குறித்தும் பல்வேறு தரப்பினரால் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது புனர்வாழ் வழித்தல் நிலையத்தில் இருந்தவர்கள் கைதிகள் என்பதால் அவர்களை வேறு வைத்தியசாலைகளுக்கு மாற்றும் போது விசேட பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டிய தேவை ஏற்படும் அதேபோன்று போதைப் பொருள் பழக்கத்தில் இருந்து மீள்பவர்களின் செயற்பாடுகள் திடீரென்று வித்தியாசமானதாக கணிக்க முடியாததாக இருக்கும் என்ற காரணத்தினாலேயே தனிமைப்படுத்தல் முகாமை வைத்தியசாலையாக மாற்றும் தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டது இந்த போதைப் பொருள் புனர்வாழ் வழித்தல் நிலையங்களில் நிர்வாக சேவையில் ஈடுபட்டிருந்த அதிகாரிகள் சிலர் அண்மையில் விடுமுறையில் வீடுகளுக்கு சென்றிருந்தனர் அவர்களில் பெருமளவானோர் மீண்டும் புனர்வாழ் வழித்தல் முகாமிற்கே அழைத்து வரப்பட்டிருப்பதுடன் அவர்களது குடும்பத்தினரை சுய தனிமைப்படுத்தலில் இருக்குமாறும் அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது 
புனர்வாழ் வழித்தல் நிலையங்களில் உள்ளவர்களை பார்வையிடுவதற்கு அவர்களது உறவினர்களுக்கு மாதம் ஒரு முறை அனுமதி வழங்கப்படும் எனினும் கொரோனா வைரஸ் பரவலின் காரணமாக கடந்த மார்ச் மாதத்திலிருந்து அனுமதி வழங்கப்படாமையினால் கடந்த மே மாதம் நான்காம் தேதி புனர்வாழ்வு பெற்று வருபவர்களை பார்வையிடுவதற்கு நூற்றி பதினாறு பேருக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டது இவர்கள் அனைவரையும் தனிமைப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன ராஜங்கிரி பகுதியில் நபரொருவருக்கும் அவரது பிள்ளைகள் இருவருக்கும் கொரோனா தொற்று வைரஸ் ஏற்பட்டிருப்பது நேற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அவர் பணியாற்றி வந்து அன்றாதபுரம் புனர்வாழ்வு நிலையத்திலிருந்து இம்மாதம் முதலாம் தேதி ஆலோசனை சேவைகளை முன்னெடுப்பதற்காக கந்தக்காடு புனர்வாழ்வு அளித்தல் முகாமிற்கு வருகை தந்திருக்கின்றார் பின்னர் அதனை முடித்துக் கொண்டு மீண்டும் இரண்டாம் தேதி காலை அனுராதபுரத்திற்கு சென்றிருக்கிறார் எனினும் அன்றைய தினமே தனது பணியிடத்திற்கு செல்லாமல் ஒரு மரண சடங்கிற்காக அவர் வசிக்கும் ராஜங்கிணிக்கு சென்றிருக்கிறார் இந்த நிலையில் அவருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது பதினோரு வயது மற்றும் ஒன்றரை வயதுடைய அவரது பிள்ளைகள் இருவருக்கும் தொற்று ஏற்பட்டிருப்பது நேற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது அவரது மனைவிக்கும் பிசிஆர் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது எனினும் அவருடைய பதினோரு வயதுடைய பிள்ளை ஐந்தாம் தரத்தில் கல்வி கற்பதலா கடந்த ஏழாம் திகதி அதே பிரதேசத்தில் உள்ள வகுப்பனிற்கு சென்றிருக்கிறார் அதில் சுமார் எழுபது பிள்ளைகள் கல்வி கற்கின்றனர் ஆகவே அவர்களை கண்டறிந்து சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தியிருக்கிறோம் அதேபோன்று மேற்படி நபர் சென்ற மரண சடங்கில் சுமார் நூற்றி ஐம்பது பேர் வரையில் கலந்து கொண்டனர் அதற்கு மறுநாள் நடைபெற்ற தானம் வழங்கும் நிகழ்வில் சுமார் எண்பது பேர் கலந்து கொண்டனர் அவர்களையும் கண்டறிந்து சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன இதேவேளை மீண்டும் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட இருப்பதாகவும் சில பகுதிகளில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுக்குள்ளானவர்கள் கண்டறியப்பட்டிருப்பதாகவும் பொய்யான வதந்திகள் பரப்பப்படுகின்றன கந்தக்காட்டில் மீண்டும் புதிய நோயாளிகள் இனம் காணப்பட மாட்டார்கள் என்று உறுதியாக கூற முடியாவிடினும் இது சமூக பரவலாக மாறாமல் இருப்பதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டுள்ளன எந்தவொரு தகவல்களையும் மறைக்க வேண்டிய தேவை எமக்கு இல்லை உறுதிப்படுத்தப்பட்ட உண்மையான தகவல்களை அரசாங்க தகவல் திணைக்களத்தின் ஊடாக வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் அவற்றில் மாத்திரம் கவனம் செலுத்துமாறு பொதுமக்களிடம் கேட்டுக் கொள்கிறோம் கடந்த மார்ச் மாதத்திலிருந்து கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வருவதற்கு நாட்டு மக்களே எமக்கு பூரணமாக ஒத்துழைப்பை வழங்கினார்கள் அதேபோன்று தற்போது முகக்கவசங்களை அணிதல் சமூக இடைவேளையை பின்பற்றல் உரிய சுகாதார பாதுகாப்பு நடைமுறைகளை பின்பற்றல் ஆகியவற்றினூடாக சமூக பரவல் ஏற்படுவதை தடுப்பதற்கு மக்கள் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் வெளிநாட்டில் இருந்து வருகை தந்த இளைஞர்களில் தொற்றுக்குள்ளானவர்கள் வைத்தியசாலைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் எனவே மக்கள் அவதானமாக செயற்பட வேண்டும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்து அறுநூற்றி இருபது தேர்தல் முறைப்பாடுகள் இதுவரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ளதாக தேர்தல் ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபது தேர்தல் முறைப்பாடுகள் இதுவரை கிடைக்கப்பெற்றுள்ளதாக தேர்தல் ஆணைக்குழு அறிவித்துள்ளது அவற்றில் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு முறைப்பாடுகள் மாவட்ட தேர்தல் முறைப்பாட்டு முகாமைத்துவ மத்திய நிலையத்திற்கும் அறுநூற்றி எண்பத்தி மூன்று முறைப்பாடுகள் தேசிய தேர்தல் முறைப்பாட்டு முகாமைத்துவ மத்திய நிலையத்திற்கும் கிடைத்துள்ளதாக அறிக்கையொன்றை வெளியிட்டு ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது தேர்தல் நிறைவு பெற்றவுடன் மிலேனியம் சவால் ஒப்பந்தத்தில் அரசு நிச்சயம் கைச்சாத்திடும் என்று ஜேவிபி தெரிவித்துள்ளது நாடாளுமன்ற தேர்தல் நிறைவு பெற்றவுடன் மிலேனியம் சவால் ஒப்பந்தத்தில் கோட்டாபய அரசு நிச்சயம் கைச்சாத்திடும் என்று களுத்துறை மாவட்ட ஜேவிபி வேட்பாளர் நலிந்த ஜெயந்திச தெரிவித்துள்ளார் தற்போது அரசு சோபா ஒப்பந்தத்திலும் கைச்சாத்திடுவதற்கான பேச்சுக்களை முன்னெடுத்து வருவதாகவும் அந்த ஒப்பந்தம் கைச்சாத்திடப்பட்டால் அமெரிக்க ராணுவம் சீருடையுடன் இலங்கைக்குள் நுழைய முடையும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் மேலும் அமெரிக்க ராணுவம் நாட்டுக்குள் கொண்டுவரும் எந்த ஒரு பொருளையும் சோதனையிடும் அதிகாரம் இலங்கைக்கு கிடைக்காது அத்தோடு இலங்கையின் சட்டத்துக்கு பணிய வேண்டிய அவசியம் அவர்களுக்கு இருக்காது அந்த சோபா ஒப்பந்தத்தில் கைச்சாத்திடுவதற்கான லஞ்சமாகவே எம் சி சி ஒப்பந்தம் கச்சாத்திடப்பட உள்ளது அதே லஞ்சத்தை நல்லாட்சி அரசும் பெற முயற்சித்தது நாடாளுமன்ற தேர்தலின் பின்னர் அந்த ஒப்பந்தத்தில் அரசு கச்சாத்திடும் என அவர் தெரிவித்துள்ளார்
வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள இலங்கையர்களை மீட்கும் நடவடிக்கையை தற்காலிகமாக நிறுத்த முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கையில் கொரோனா இரண்டாவது அலை தாக்கம் அதிகமாக உணரப்படும் நிலையில் வெளிநாடுகளில் சிக்கியுள்ள இலங்கையர்களை மீட்கும் நடவடிக்கையை தற்காலிகமாக நிறுத்த முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கு அமைவாக வரும் ஜூலை பதினான்காம் தேதியிலிருந்து இந்த நடவடிக்கையை தற்காலிகமாக நிறுத்த தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளியுறவு அமைச்சின் மேலதிக செயலாளர் அட்மிரல் ஜெயநாத் கொலம்பகே தெரிவித்துள்ளார் முன்னதாக தற்போதைய நிலைமையின் அடிப்படையில் தனிமைப்படுத்தல் முகாம்களில் போதிய அளவு வசதி இல்லாத காரணத்தால் இவ்வாறு மட்டுப்படுத்தப்பட உள்ளதாக ராணுவ தளபதி லெப்டினன்ட் ஜெனரல் சவீந்திர சில்வா தெரிவித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது விமலேஸ்வரியிடம் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மான நஷ்டம் கோரி கடிதம் அனுப்பியுள்ளதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் எம் ஏ சுமந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் இலங்கை தமிழரசு கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட மகளிர் அணியின் முன்னாள் செயலாளர் சி விமலேஸ்வரியிடம் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மான நஷ்டம் கோரி கடிதம் அனுப்பியுள்ளதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பேச்சாளர் எம் ஏ சுமந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் வடமராட்சி கரவட்டியில் நடைபெற்ற பரப்புரை கூட்டத்தில் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார் பதினான்கு நாட்களுக்குள் அவரிடமிருந்து பதில் கிடைக்கப் பெறாத பட்சத்தில் உயர் நீதிமன்றில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் புத்தர் பிறப்பதற்கு முன்பிருந்தே இலங்கையில் சிவலிங்க திறங்கள் இருப்பதாக தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியின் தலைவர் சிவி விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் புத்தர் பிறப்பதற்கு முன்பிருந்தே இலங்கையில் இருந்து வந்த சிவலிங்க திலங்கள் ராமாயணம் பற்றி கூறி ராமாயணத்துடன் தொடர்புடைய இடங்களை பார்க்க வாருங்கள் என்று மத்திய அரசு சுற்றுலா பயணிகளை கூவி அழைக்கிறது தேரரு நேற்று வந்து புத்த விகாரியின் இடத்திலேயே கோடேஸ்வரம் பின்னர் கட்டப்பட்டது என்கிறார் வேண்டுமன்றி சிங்கள பௌத்த விகாரியின் இடத்தில் திரு கோனேஸ்வரம் கட்டப்பட்டது என்று கூறி முழு பூசணிக்காயை சூற்றில் புதைக்க பார்க்கிறார்கள் என தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணியின் தலைவர் சிவி விக்னேஸ்வரன் தெரிவித்துள்ளார் மதிப்பிற்குரிய தேரர் போன்று மதிகட்டவர்களை இந்த செயலணியில் இருந்து ராணுவ உதவியுடன் கிழக்கு மாகாணத்தின் தலைவிதியை மாற்றப் போகிறார்கள் என்று தெரிகிறது எனவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தொல்பொருள் மரபுகளை பாதுகாக்கும் ஜனாதிபதி செயலணி எதற்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ளது என கூறாமல் கூறிவிட்டார் மரியாதைக்குரிய மேதானந்த தேரர் தமிழ் மற்றும் முஸ்லீம் சரித்திரவியலாளர்களை கொண்டிராத இந்த செயலணி பெரும்பான்மையினர் தமிழ் மொழியை பேசும் கிழக்கு மாகாணத்திற்கு எதற்காக நியமிக்கப்பட்டுள்ளது என்றால் கிழக்கே சிங்கள பௌத்த மாநிலம் என்று அடையாளம் காட்டவே என்பது தேரரின் கூற்றிலிருந்து புலனாகிறது சவுமல் குமாரா என்ற சிங்கள இளவரசர் என்று செண்பக பெருமாள் என்ற தமிழரை அழைக்கின்றார் எமது தொல்லியலாளர் தேரர் செண்பக பெருமாள் என்பவர் தமிழர் செண்பக பெருமாள் என்ற கிழக்கிழங்கை தமிழ் மகனின் தந்தையான மாணிக்க தலைவர் என்ற கரையர் குல தலைவர் இறந்த பின் ஆறாம் பராக்கிரம பாகுவால் செண்பக பெருமாள் தத்தெடுக்கப்பட்டார் அந்த தமிழ் மகனின் பெயரே சவுமல் குமாராய என்று மாற்றப்பட்டது அக்காலகட்டத்தில் இப்போது போல் தமிழ் சிங்கள உறவுகள் கூர்மை அடைந்திருக்கவில்லை ஆகவே அத்தமிழ் மகனே சிங்கள இளவரசர் என்று தேரரால் அடையாளம் காட்டப்பட்டுள்ளமை பிழையான தகவல்களை தருவதாய் உள்ளது உண்மையை மறைத்து ஏதோ சிங்களவர் ஒருவர் சென்று நல்லூரை ஆண்டார் என்று சிங்களவர் புராணத்தை பாட வேண்டிய அவசியம் என்ன இது சிங்கள மக்களை ஏமாற்றும் ஒரு கபட நாடகம் அல்லவா அடுத்து தேரர் திருக்கோணேஸ்வரம் பற்றி பிழையான தகவல்களை பரப்ப பார்க்கிறார் திருக்கோணேஸ்வரம் பஞ்ச ஈஸ்வரங்களில் ஒன்று புத்தர் காலத்திற்கு முன்பிருந்தே பஞ்ச ஈஸ்வரங்கள் இந்த நாட்டில் இருந்து வந்துள்ளன நகுலேஸ்வரம் முன்னேஸ்வரம் திருக்கேரீஸ்வரம் முதலான ஈஸ்வரங்கள் சரத்துல காலத்திற்கு முன்பிருந்தே புத்தர் பிறப்பதற்கு முன்பிருந்தே இலங்கையில் இருந்து வந்த சிவலிங்க தலங்கள் ராமாயணம் பற்றி கூறி ராமாயணத்துடன் தொடர்புடைய இடங்களை பார்க்க வாருங்கள் என்று மத்திய அரசாங்கம் சுற்றுலா பயணிகளை கூவி அளிக்கின்றது தேரரு நேற்று வந்து புத்த விகாரியின் இடத்திலேயே கோனேஸ்வரம் பின்னர் கட்டப்பட்டது என்கிறார் வேண்டுமென்றே சிங்கள பௌத்த விகாரியின் இடத்தில் கோனேஸ்வரம் கட்டப்பட்டது என்று கூறி முழு பூசணிக்காயி சுற்றில் புதைக்க பார்க்கிறார் இவர் தமது சரித்திரத்தையும் தொல்லியலையும் எமது தமிழ் பேராசிரியர்களிடம் கற்றல் நன்று கிணற்றில் உள்ள மண்டூகத்திற்கு கிணறுதான் உலகம் அதை பொறுத்தவரையில் அதற்கப்பால் எதுவுமே இல்லை இருக்கவும் முடியாது இவர் இந்த இரு கூற்றுகளில் இருந்தே ஜனாதிபதி செயலணியின் கரவான எண்ணங்கள் வெளிவந்துள்ளன 
மதிப்பிற்குரிய தேரர் போன்ற மதிகட்டவர்களே இந்த செயலணியில் இருந்து ராணுவ உதவியுடன் கிழக்கு மாகாணத்தின் தலைவிதியை மாற்றப் போகிறார்கள் என்று தெரிகிறது அவர்களின் சூழ்ச்சி பலித்தால் இலங்கை ஒரு சிங்கள பௌத்த நாடு என்று பெயர் பெற்றுவிடும் அதை பின்னர் வந்த தமிழர்கள் ஆக்கிரமித்தார்கள் என்ற பொய்யான கூற்றை உலகம் பூராகவும் ஏற்றுக்கொள்ள செய்து விடுவார்கள் எமது தமிழ் சரித்திர மற்றும் தொல்லியல் ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் உண்மையை உறக்க கூற முன்பெற வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன தொடர்ந்தும் டேன் தமிழ் இணைந்து கொள்ளுங்கள் வணக்கம்